，十个人挑战和大自然融为一体，只要坚持十个小时不被找到，就能赢到一万美金。每人选择一件迷彩服，藏身的时间只有五分钟。冬梅选择了黄绿色，她找到一片相同颜色的灌木丛，和衣服的颜色完美融合，让人很难发现。小帅选择了橘色的迷彩服，他走到树林中间。看到树皮的颜色和它很相似，于是往身上遮了两块树皮，伪装成了大树的根部。黄毛的是蓝色迷彩服，他觉得衣服很像大海的颜色，于是他藏进了小河里。猴子拿了一件黑色的迷彩服，看到旁边的松树，想到了好主意，再捡一些树枝盖在身上。他藏在了松树的下面。乔治的是天蓝色，但他并不想藏进水里，于是躲在了大石头的后面。如花的迷彩服是棕色的。和泥土的颜色差不多，只要找一处空地就能藏身。他把小脸和小手都涂上了泥巴，往地上这么一坐，谁能发现他是人？杰克选择了灰色的迷彩服，他发现和石头的颜色差不多，于是躲进了两个石头的缝隙中。只要不露头，就没人能找到他。小白的是白色迷彩服，他环顾四周，只有桦树皮和他很相似。他摘了一些树叶，伪装成了桦树的树干。杰克的是绿色迷彩服，而树林里到处都是绿色。随便往地上一躺就能藏身。富贵的也是棕色迷彩服，他捡了一些松果，然后躺在隐蔽的地方，把松果撒在脸上，和大地融为了一体。十个人终于藏好了。小明也开始了寻找。这片树林很大，他们已经提前划分了区域，只能藏在左边的树林里。但是在这陌生的地方，寻找起来依然很困难。小明走着走着，突然看到躺在地上的富贵，他就那样躺着，非常的自信。反正你被淘汰了，接着躺吧。小明继续寻找。没走几步就发现了翠绿的杰克，他绿得那么亮眼，周围的绿植也遮不住他的光芒。又淘汰一人，小明继续前进，在树林深处发现一个熟悉的身影。走近一看，原来是小帅，他也被淘汰了。小明继续寻找下一个目标，这次他走了好久也没有找到一个人。忽然从侧面听到有人打喷嚏，于是径直找了过去，竟然找到了猴子，他也被淘汰了。小明从高处往下看，他听到水里好像有动静，于是，在岸边仔细寻找，终于发现一个熟悉的身影。找到了藏在石头上的乔治，又淘汰一人，已经找到了五个人，还剩下一半的人数没有找到。小明加快了速度，半路竟然遇到了换地方的黄毛。送上门的猎物让小明很兴奋，激动地笑出了猪叫声。黄毛一脸懵逼，这次输得有点委屈。小明继续穿梭在树林中，发现一个身影在动，原来是如花，他也被淘汰了。随后又在石头的旁边找到了杰克，只剩下两个人了，眼看天就要黑了，小明奔跑着找到了小白。只剩下东门一人了，赢家肯定是他了。但是小明还是决定找到他。天已经很黑了，寻找起来也更加困难。但是沙沙的声音听得很清楚，循着声音找去，终于找到了冬梅。他赢得了比赛，也赢到了奖金。如果是你，你会藏在哪里呢？